¿Te gustaría saber cómo se instala este reloj en tu vehículo? ¿Qué beneficios puedes obtener con él y para qué sirve? Pues quédate que vamos a instalarlo. ¿Qué pasa mi gente? Hoy vamos a instalar una cosita que es bastante importante para esto de aquí, para seguir haciendo el tema de la reprogramación y tal. Ya tenemos un vídeo por ahí en el que instalamos lo que viene siendo el sensor de picado de biela y ahora nos ha llegado esto de aquí, AMX Series. Vamos a empezar por el principio. Una Wii de Band nos va a servir para saber qué tal está funcionando tu motor en todo momento y en directo. Vamos a saber qué mezcla está teniendo en el interior a través de los gases que echa por el escape. Nos puede decir si la mezcla está muy rica o muy pobre de combustible o en su medida cierta. Por lo tanto, nos va a servir para hacer reprogramaciones a medida muy ajustadas y tener nuestro coche muy pero que muy fino. Su principal beneficio es que siempre nos está informando de cómo está el motor en todo momento y además gracias a ello podemos hacer una reprogramación muy pero que muy ajustada. Así que no te lo pienses más, te hace falta y lo sabes. Comparte el vídeo con tu amiguete que seguro que también está interesado en ello y vamos para allá. Vamos a intentar hacer un poquito la instalación y tal. Vamos a hacer una review de lo que viene por aquí. Que bueno, son pues cuatro cositas. Bueno, está la parte de abajo. Vamos a ver primero el relojillo. Que el relojillo lo tenemos por aquí. Ahí está. Mode y set. Y aquí pues nos va a venir el ratio que tenemos de combustible y aire. Y bueno, por aquí pues tenemos el aplicador para instalar la sonda landa en el escape que tendremos que agujerear el escape y luego soldar esta piececita al escape y luego ahí se rosca la, la Wii de van nuestra sonda landa de marca Bosch no sé si se verá por ahí pero es una sonda landa de marca Bosch de banda ancha aquí vemos la de cables que tiene por aquí detrás aquí tenemos el arnés que va desde el reloj hasta la Wii de Band. Este es el conector que va con la Wii de Band. Y este es el conector que va con el reloj. Con la parte interior. Y tenemos el conector para su positivo y negativo. Para su alimentación. Vaya. La verdad que viene todo bastante bien hecho. Y sencillito de, de aplicar. Vaya. De aquí solo vamos a utilizar dos cablecitos. El rojo y el negro. Porque lo demás es o para toma de PC o para simplemente instalárselo a una centralita programable de marca AEM o alguna aplicación más así habrá. Pero bueno, nosotros como lo vamos a hacer con HP Tuners, pues no tenemos esa aplicación o que yo sepa, de momento no he encontrado la forma de, de conectarla directamente a HP Tuners. Así que vamos a poner solo positivo o negativo por el momento y nada. Es simple la instalación, vaya. Porque una vez tengamos... Bueno, aquí está el reloj por detrás. Una vez tengamos esto soldado, que va a ser lo más complicado, la verdad, yo creo. Lo que tenemos que hacer es instalar nuestro reloj. Que nosotros, donde lo vamos a instalar, es en la parte de aquí. Esto en los diésel, en los modelos diésel... Pues viene aquí como los calentadores y algunos indicadores y tal. Pero este como gasolina, pues aquí no vamos a tener nada nunca, ni nos va a hacer falta nunca. Así que voy a hacer el agujerito por aquí para tener aquí el relojito. Para que mientras vayamos conduciendo, pues lo podamos ver tranquilamente. Que iría aquí. Así que... Para pasar el cableado de la parte del vano a la parte interior... Vamos a utilizar el mismo huequito que teníamos para nuestro sensor de picado de biela. Vamos por aquí. Ya sé que todavía no está aquí el Winx instalado. Falta poco, lo juro. Bien. ¿Veis estos dos cablecitos que van por aquí? Pues por aquí es por donde va a entrar el arnés de la sonda Landa. 
porque luego la parte de alimentación y demás, esa la vas a tomar de, de la parte de, de abajo del volante, porque claro, el positivo hay que tomarlo a, pues a bajo llave, o sea, al positivo bajo llave, que es un positivo que solo está alimentado cuando tengas la llave conectada, y el negativo pues a cualquier masa que tengas en el interior, te vale. Con esta cosita de aquí, lo que hemos hecho ha sido una prueba por aquí, como podéis ver, y lo que ha consistido ha sido en plan taladrar el agujero principal con una broca de 10, aquí con la misma pistolita, esta pequeña, porque en el hueco que tenemos que hacer el agujero, pues es un hueco pequeño, entonces la pistola más pequeña que tengamos. Lo que he hecho ha sido probar estas brocas, que son del líder, que en verdad, pues ya sabéis cómo son las brocas del líder, que son una puta mierda la mayoría, pues hemos hecho una prueba para ver si agujereaba lo que viene siendo el tubo de, del escape de forma bien y que pueda ser servible, vaya. Y, por, y para nuestra sorpresa, pues como vemos aquí, pues lo ha hecho bien. Entonces, el, el objetivo es hacer esto mismo, que es con esta broca y con esta, en el tubo de escape de, del coche, montado como tal, que lo tengamos así, pues darle sus puntos de soldadura correspondientes, para que pueda coger y, y agarrar bien, y que no tenga fugas, si puede ser. Porque ya sabemos que si luego empieza a tener fugas y demás, Aparte de que la lectura no va a ser buena, vamos a tener olores en el interior del coche y rollos que son una mierda. Entonces hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Si nos venimos por aquí al, a nuestro tubo de escape, la idea es instalarla aquí. ¿Vale? En esta curva de aquí, justamente aquí, taladrar desde aquí. Y luego tenemos acceso para soldar bien aquí. Así que yo creo que es la mejor opción, porque vemos que sube, viene por ahí el tubo de escape y viene de ahí, hace una curva aquí, luego va hacia allá y ya va hacia atrás. He pensado en ponerlo aquí, pero claro, como tiene que ser con 15 grados, los 15 grados aquí no me los da la pistola, o sea, da con la caja de cambio sí o sí. Entonces aquí nos da los 15 grados de inclinación con la pistola y podemos instalar, o sea, luego encima podemos soldar bien alrededor, que es lo que más me interesa. Porque si podemos taladrar, pero luego no podemos soldar alrededor, no me sirve de nada. Así que nada, vamos a hacerlo a cámara rápida para no hacernos perder mucho más el tiempo. Y aquí tenemos el agujerito. Ya lo tenemos agujereado y listo para, para soldar. Ya podemos ver por aquí. Pues aquí lo tenemos. Ya está. A ver, le da un par de toquecitos con el martillo para que encaje justamente. Pero vamos, que... Ahí está. Para darle los puntos de soldadura alrededor. Que quede bien sellado. Y ya podríamos instalar lo que viene siendo la sonda. Ahora voy a coger la máquina de soldar y le voy a dar unos puntitos, por lo menos principales, para ver qué tal queda. Eh, los grados de la instalación eran 10 grados más o menos. O sea, desde aquí, pues unos 10 grados así. Para que la sonda quede como tiene que quedar. Ahí tiene 15 grados justo, que lo he mirado, lo he medido con el, con el teléfono que tiene los iPhone tienen para mirar los grados, pues con eso lo he medido y tiene 15 grados yo creo que está bien así que vamos a, ya os digo a puntear y a ver qué tal queda, espero que tener acceso por todos los lados porque me jodería mucho que se quedara algún poro o alguna cosilla, pero bueno como está ahí accesible, pues si se queda algún poro, pues podemos en cualquier momento pues darle algún puntito y tal la verdad que bastante bien de momento porque no contaba con que esa broca de mierda del Lidl agujereara un tubo y más a ese grosor que me parecía algo que digo, buah, la voy a partir o va a pasar lo que sea. 
Pero bueno, echándole bien de, de WD40, echándole bien de WD40 que vemos por ahí, y la broca, que la he tenido que cortar la punta, porque claro, el tubito no es muy gordo que se diga, entonces la punta me daba con, con el fondo a la hora de ya llegar al grosor que nos pedía. Pero bueno, le hemos cortado un poquito la punta, dos peldañitos le hemos cortado la punta, justamente para que entre con una broca de 10, y ya así nos ha dejado hacer todo perfectamente. a enseñaros un poco los avances de lo que viene siendo la soldadura de la, del encaje de la Wii de Band al final nos ha quedado así tras mucho soldar y dimar puntito pues así ha quedado la verdad que no creo a ver si puedo enseñaroslo por la parte de arriba que yo creo que no No, no puedo. Pero vamos, que por la parte de arriba, pues igual. Porque he estado con un espejo mirando tal. Y nada, por aquí tenemos una sonda landa antigua. Que obviamente lleva la misma rosca todas. Y vamos a atornillarla. Para que veáis, pues, los 10 grados. <ríe> aquí tenéis los 10 grados que veis que cae un poco así desde arriba pues ahí tenéis los, de, los 10 graditos esos que nos pide, que nos recomienda AEM a la hora de instalarla así que nada, esto yo creo que ha sido lo más difícil de instalación más que nada pues porque el acceso que teníamos era bastante malo podríamos decir y al final pues oye lo hemos logrado no obstante, eh, le voy a dar como con una especie de masilla de la marca Nural, que es para escapes. Y a todo esto pues se le va a poner una capita así de masilla porque si este enganche eh, se pone a fugar, eh, si nos entra oxígeno en este cachito justo, nuestra Wii de Band nos va a marcar mal y no queremos eso. Entonces todo lo que podáis asegurar la soldadura y que no hay fugas y demás pues está bien hecho vaya más que nada porque los datos te los ve muy fiables sabes bueno para que veáis un poco lo que he utilizado al final ha sido pues lo que hemos visto en el vídeo este rapidito de el time lapse que ha sido agujerear con esto luego agrandar con esto siempre utilizando esto antes de meter la broca, obviamente hay que darle con el punzón, porque si no, la broca nos va, se nos va a resbalar y no va a hacer el agujero. Y después de lo que ha sido el agujero, para el tema de soldar, hemos utilizado esta máquina de parside, que es una puta mierda, pero oye, nos suelda y nos ha sacado de muchos marrones. Vamos, ese coche de ahí, que veis ahí, la, o sea, todo lo que tiene hecho está soldado, con esta máquina y resiste, vamos, perfectamente. Entonces, por aquí tenemos nuestra amiga la Dremel, que lo que hemos hecho ha sido puntito con esto, repasamos con esto. Estas son brocas, bueno, son brocas, son fresas, perdón, y estas fresas, pues las vas pasando con la Dremel, justamente donde haya soldado. Coño, así, ahí. Aquí se mete la, la fresa. Y justamente pues donde has dado el puntito, pues lo repasas. Y así, pues con toda la circunferencia, la parte de arriba la hemos hecho con este espejito de aquí. Este que tenemos por aquí. Pequeñito, pero oye, nos ha servido. Y nada, la luz está de auxiliar, que está, pues que como he estado soldando, pues se ha llenado de mierda ya. Ya no creo que nos valga. Y, y tal. Y la luz es a, el foco ese grande, obviamente. 
no olvidéis eh, desconectar la batería cuando vayáis a soldar, no me seáis animales, no os carguéis la centralita. Os pensaréis que es una tontería, pero no es una tontería, porque a la que tú sueldas estás metiendo unas puntas de tensión, a la, unos picos de tensión a la batería que entre que te la vas a cargar, estás dando picos también a las centralitas del coche y estás liando la parda. Desconectar la batería siempre, siempre. Lo que vamos a hacer es instalar esta, que es la Wii de Band, la verdadera, la buena, porque lo pone ahí. Y, y vemos cómo dejamos los cablecitos bien recogidos para que no moleste a nada, ni se dañen, ni nada. Ya tenemos el cable dentro, el chiquitín, el que va al reloj, y vamos a ver por dónde lo hemos metido. Nos tendremos que tirar por aquí al suelo, miramos hacia arriba, ahí tenemos la Wii de Band, y vemos que sube por ahí, el doblecito. Si nos fijamos en la parte baja, en ningún momento eh, sobresale el cable hacia abajo, ni queda nada colgando, ni nada. Así que la verdad que muy contento en ese sentido. Entonces vamos a la parte de arriba. Este de aquí. Este de aquí. Que no sé si veis que va por detrás de las tuberías de gasolina. Y... De ahí viene hasta aquí. Viene por aquí encima hasta abajo. O sea, es una línea directamente desde la Wii de Band hasta encima del servo. Y encima del servo ya tenemos la crema. Y eh, la siguiente parte viene conectada aquí debajo. Que la he dejado allí para que quede bien protegida. Y hace así por debajo del servo. Y al hacer así por debajo del servo. La metemos aquí en... Ahí, ¿lo veis? ¿Dónde están los cablecitos morados? Ahí, se parece que enfoca. Este cable es. Pues ese cable viene desde debajo del servo, conectado hasta la crema que tenemos aquí. Y de ahí pues ya va directamente hacia adentro. Y ya aquí dentro lo que vamos a hacer es quitar la tapita esta de aquí y la parte principal para poder acceder allí detrás. sobrepuesto son dos agujeritos que hemos hecho aquí pequeñitos que simplemente pues son llegar y poner que no encestaba y la verdad que me gusta bastante como queda con respecto al tablero porque es como un reloj más tienes aquí presión de aceite presión o sea temperatura y aquí pues el otro y aquí debajo pues a lo mejor podríamos poner uno lo que pasa que aquí ya tapa más con el volante pero bueno, me gusta mucho la posición que tiene porque vas así conduciendo a ver, no se ve de aquí porque el ángulo de la cámara pues no te deja mucho ver, pero sí si sí, sí lo vas viendo conduciendo vaya aquí tenemos ya lo que viene siendo todos los agujeritos hechos sería la crema de arriba, la crema de abajo y los dos del medio como podemos ver por aquí
Aquí tendríamos ya los dos cablecitos. Nos faltaría coger nuestro sensor y conectarlos. Conectamos. Y... Conectamos. Aquí en este de aquí arriba tenemos que hacer un poco de corredera hacia el lado izquierdo para que quede bien del todo. Así tenemos el panorama. Desmontada toda la parte de abajo, como ya hemos visto. Esta parte central que ya hemos visto igual. Y bueno, ahora solo para que lo vierais desde fuera. Ya hemos hecho esto. Esa es la corredera que había que hacerle, un poquito ahí hacia el lado. Esto habría que pasarle por aquí una limita para que quede curiosete y tal. Pero bueno, de momento ya queda en su sitio. Tal cual. Nos faltaría este macito, dejarle bien apañadete para ahí que no se vea ni estorbe. Y este de aquí, buscarle positivo al rojo bajo llave y al negro que tenemos por aquí una buena masa y lo tendríamos ya funcionando cuando ya tengamos puesto los, las tuerquecitas estas pues continuamos y tenemos actualizaciones al final en vez de conectarlo a lo que viene siendo el clausor o el, inter, la, el mando de intermitencias eh, lo de los limpias o cualquier mierda de por aquí debajo He decidido eh, desmontar la radio que la tenemos por aquí y una vez desmontamos la radio, pues aquí viene todo el cableado de lo que viene siendo la radio que obviamente viene bajo llave, viene directo de batería, negativo y viene de todo. Es más, hemos encontrado por aquí una climita que justamente estaba sin poner en nada, que imagino que sería de la anterior radio vaya, que era bastante más grande. Y aquí hemos eh, soldado, vamos, bueno, hemos apañado un macho en el cable negativo de, de nuestra Wii Band. Y por aquí hemos eh, pinchado el, el positivo. Como veis, el cableado está en muy buen estado, está totalmente nuevo. Entonces, la verdad que me daba bastante pena tener que cortar o tener que hacer aquí inventos de poner que si cinta, que si no sé qué, que si no sé cuántas, así que lo he intentado hacer lo más limpio posible y ha sido pinchando directamente en la crema con una especie de cremita chiquitita, pues pinchándola en el positivo debajo de llave y el negativo a, a, la, a la masa que viene a la radio, pero que justamente pues tenía una masa por ahí suelta, vaya, que no se ha venido de puta madre. Así que ahora, supuestamente, si cogemos... A ver, si cogemos nuestra llave y la metemos aquí en el clauso que está despelotado entero, deberíamos de, ahí está, recibir positivo y negativo. ¿Quitamos la llave? Pues se quita. ¿Ponemos la llave? Pues se pone. Ahí la vemos. Está calentando porque estas sondas funcionan a base de calentamiento. Y, y dependiendo de, de la resistencia que oponga el, la temperatura, pues ahí va regulándose. Aquí vemos las primeras medidas en directo de nuestro motorcito 2500 gasolina. 14.3.4 está dando a ralentí ahora mismo. Ahora, cuando tengamos ya todo esto apañado, que tenemos aquí la radio, tenemos todo para aquí, desmontado entero, madre mía, la que tenemos liada otra vez. Ya el reloj, por cierto, le hemos fijado, ya no se mueve, al final lo que he hecho ha sido quitar este tornillo, este tornillo, este tornillo y este tornillo y sacar las grapas para adelante y, y roscar ahí eso, que no, no tarda en nada, vaya, tiene bastante mejor acceso. Así que ya estaría, vamos a, a recoger todo. Y volvemos. Ya lo tenemos apañadito, como podemos ver por aquí. Por aquí, por la zona esta de aquí debajo también. Todo montado en su sitio. Ningún cable suelto. Todo bien correcto y montado. 
Así que ahora lo que vamos a hacer es eh, coger nuestro Jeep y vamos a dar una vuelta para ver los valores que nos está dando más o menos. Como nuestra llave, damos contacto, arrancamos y ahí tenemos nuestro medidor calentando. Vamos a sacarlo de la nave y nos vemos ahora. Bueno, ya estamos aquí en la carretera, en una salida que vamos a, a salir a probarlo. Y bueno, para que entendáis un poquito así más o menos, esto lo que hace es medir el ratio de mezcla que tiene el combustible y el aire a través de los gases del escape, ¿vale? Por eso hemos instalado la sonda lambda en el escape. Entonces, es como cuando a un animal eh, le pasa algo y lo que hace es mirarle la mierda para ver qué es lo que ha comido, porque según lo que haya comido, pues es lo que le ha sentado mal. Pues esto es más o menos lo mismo. Nos dedicamos a analizar los gases del escape del motor. Lo que vamos a ver es si tiene una mezcla muy rica, una mezcla muy pobre, una mezcla homogénea, una mezcla que, está, que hay que mejorar en algunos puntos y, y cosas así. Por eso es muy importante para el tema de las reprogramaciones. Los apuntes que necesitáis tener para controlar bien eh, lo que te está marcando la sonda es qué significa cada valor. Si nosotros, nosotros ahora mismo vemos no sé si lo estáis viendo ahora mismo vemos la rayita aquí en el 14 casi 15 vale en la parte de arriba bueno pues si la rayita se nos va hacia la derecha es decir hasta 20 eso significa que tenemos una mezcla pobre de aquí para allá es pobre es decir tenemos mucho aire y poco combustible y de aquí del medio hacia la izquierda hacia 8 desde 14 hacia 8 tenemos una mezcla rica. Cualquier coche atmosférico y gasolina, en el tema de ralentí, debería de estar a unos 14,7, ¿vale? 14,7 es un valor bastante normal en cualquier coche gasolina atmosférico. Y a media carga, es decir, cuando vamos circulando, no quiere decir que sea con pisotones, sino a media carga, cuando vamos a 100 km por hora, cuando vamos a 40 km por hora, cuando vamos a unos kilómetros eh, determinados, eh, lineal, sin subir ni bajar revoluciones, pues en ese momento deberíamos de llevar nuestra sonda lambda en torno a los 14, ¿vale? 14 sería algo que está pues en la medida de lo, de lo justo, o sea, está bien, se podría mejorar un poco, a lo mejor bajándolo un poquito a, a 13, porque eso significaría que tendría más combustible, pero bueno, 14 es un valor ideal. Y eh, cuando tengamos pedal a fondo, cuando demos un pedal a fondo, el valor que deberíamos de tener es un 13,5. 13,5 sería lo ideal en cuanto a mezcla. Ahora mismo tenemos 14,6, 14,7, entonces no está mal. Ahora vamos a intentar eh, coger esta recta de aquí, hacia allá, a unos 80, 90 km por hora, a ver en cuánto se mantiene la sonda lambda. Y a la que volvamos, pues haremos un pedal a fondo a ver qué valor nos está dando. ¡Vamos allá! Bueno, aquí podemos ver que podríamos decir que está pobre ahora mismo la mezcla, porque está subiéndose a 15, incluso 16, he visto por ahí algún valor, pero bueno, vamos a mantener así, está subiéndose a 15, como que quiere subirse a 15, vaya, vamos en quinta, llaneando. Esto lo podríamos mejorar bajándolo un poquito, es decir, dándole un poquito más de combustible. A medio gas estamos en, en casi 15, o sea, no, no estamos bajando, no es que vaya rico, va pobre, por lo que estoy viendo. Y ahora lo que vamos a hacer aquí en la rotonda esta es pegarle un pisotón. Cuando hace eso... Creo que es porque estás desacelerando y no el balón no te vale para nada. Perdonar un momento.
15, 14, va pobre, va muy pobre. La subida, igual, va un poco pobre. Vamos, pedal a fondo. Pedal a fondo, vale, ya ahí mete 13. Ahí, bueno, está bien. Con pedal a fondo, igual, baja 13. Baja 13, pero podría ser mejor. O sea, podríamos darle un poquito más de, de chicha ahí. Así que ahora mismo incluso va rico Va con 12 ahí 12 tirando para 13 Pedal a fondo otra vez Pedal a fondo ahora mismo tenemos 14 O sea, 14 Bajando a 13 Vamos a empezar a fondo Y no bajamos de 13,5 Porque no sube de revoluciones tampoco, imagino Así que habría que meterle un poquito de, de inyección a esto Para que ande algo mejor Tenemos un poquito de margen, vaya Aquí dejamos de acelerar, así que corta si aceleramos otra vez, vuelve a darnos los valores. Ya tenemos la prueba hecha. No sé si se ha podido ver algo, porque por lo que estaba viendo a la que estábamos avanzando es que el reloj parpadeaba y al parpadear no cogía la cámara los datos bien. Pero bueno, un poco el resumen es, cuando salimos en medias cargas, manteniendo que debería de ser en torno a 14 más o menos, 14.00 sería lo ideal. Pues eh, vemos que está dando... A lo mejor 15, está como que tiene un poquito más de aire que de combustible. Entonces ahí podemos ajustar un poquito, podemos abrir los inyectores un poquito más de tiempo y al abrir un poquito más de tiempo los inyectores lo que hace es que pues, va a tener más, una mezcla más rica. vaya Y luego eh, cuando vamos con pedal a fondo el problema es que yo le noto igual un poquito también falto. A lo mejor no es muchísimo, son milisegundos pero esos milisegundos te pueden dar la vida realmente. Entonces, cuando aceleramos con pedal a fondo, que tiene que dar en torno a 13,5 más o menos, pues noto que está dando casi 14, está como 13,6, 13,7, 14 en algunos momentos. Entonces ahí también se puede, pues como intentar apañarla ahí con un par de milisegundos y ese es el objetivo de este sensor. O sea, este sensor lo que te va a hacer es que tú puedas ajustar mucho mejor lo que viene siendo la inyección, la apertura de los inyectores, porque en este, en este motor lo único que vas a poder regular es que un inyector abra más o abra menos, por milisegundos, eso va por milisegundos. Si nosotros ahora mismo le ponemos un turbo a esto, pues obviamente tendremos mucho más aire que combustible, pues gracias a nuestra Wii de Band podremos saber cuánto tenemos que meter más de combustible que de aire para que simplemente pues quede en esos valores que os he dicho, que más o menos es 14,7 a ralentí, que ahora mismo los está clavando, está aquí en 14,6, no sé si lo veis, 14,7, 14,8, más o menos está ahí, 14,14,00 para medias cargas, 14,00 para medias cargas, y 13,7 para pedal a fondo, eso es lo más básico y lo que deberíamos de aprender todos si tenemos este, este sensor, este reloj montado, este gauge montado en nuestro vehículo. Este reloj es de marca AM, hay muchas más marcas, pero fijaros, si compráis otra marca cualquiera, lo que sí, que, lo que sí o sí os tenéis que fijar es en la sonda Landa, que la sonda Landa sea de marca Bosch o que sea de marca conocida, vaya. No, no pongáis una marca china porque os va a durar dos asaltos, o sea, va, va a funcionar bien los primeros días, pero en cuanto pase un poco de tiempo va a ir a tomar por culo. Entonces simplemente pues esos apuntes.
os vuelvo a repetir que estas nociones que yo os he dado es lo que yo he aprendido. Si me equivoco en algo, pues dejadme en los comentarios y se corrige. Pero vamos, yo lo que tengo entendido, lo que he aprendido sobre este tipo de sensores es eso. Y esos, ese tipo de valores, o sea, lo que os he dado de 14,7, eh, 14 y 13,7 que a lo mejor hay otra forma de ajustarlo para que sea más sport, que a lo mejor mezcle con más potencia, pues oye, eso ya se me escapa de mis conocimientos, pero para eso estamos aquí, para aprender y para evolucionar en todo lo que podamos, porque ya os digo, mi idea con este cacharrito es meter ahora el HP Tuners, ir ajustando poquito a poco y dejarlo en unos parámetros que sean eh, lo mejor posible y que encima en un futuro podamos instalar el turbo tranquilamente sabiendo que tenemos nuestro sensor para que nos avise de si va rico si va pobre que es algo muy importante en el motor entonces nada chicos se va a quedar por aquí el vídeo nos vemos en el siguiente un saludo a todos